നമസ്കാരം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കോയിൽ ബാറ്ററിയും കീയുമായും കണക്ട് ചെയ്യുക കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു അതായത് ഇതിനു ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതായത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലം ഈ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ എ കോയിൽ കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ആൻഡ് എ കി സോ വെൻ ദ കി ഈസ് പ്രസ് ദ കറണ്ട് ഗ്രോയിങ് ത്രൂ ദ കോയിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ കോയിൽ ഫ്രം സീറോ ടു maximum value this changing flux induces an emf in the coil the direction of this emf is opposite to the main emf e applied and hence this induced emf is called back emf this back emf opposes the growth of the current in the circuit that is back emf the current in the growth in opposes it ഈ കോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വേരിയേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇനി ഈ കീ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കറണ്ട് അവിടെ കുറഞ്ഞ് സീറോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതായത് ഈ കോയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സീറോയിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനുള്ള വേരിയേഷൻ മൂലം ആ കോയിലിൽ ഒരു ലാർജ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈ കറണ്ടിന്റെ ഡി കെനെയും ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിനെയും ഡി കെയും ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻ ദ കീ റിലീസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ദ കോയിൽ ഡിക്രീസസ് ടു സീറോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി ദിസ് എഗെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ് എ ലാർജ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ കോയിൽ വിച്ച് ഒപ്പോസ് ദ ഡി കെ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് thus both the growth and decay of the current in a circuit is opposed by the back emf this phenomena is called the self induction when we define self induction enda nalladu nu define cheya or coil le current lulla vyathasam moolam aa coil le thanne or emf opposing emf induce cheyna phenomena yana nammal self induction ennu vilikkunnathu the phenomena of production of an opposing emf in a coil due to the change in the current in the same coil is called self induction adutha id self inductance endha namukku manasilaakka namukku ariyavundana or current carrying aayittulla coil undengil adinu chuttum magnetic field produce cheyunu angane undaguna magnetic field ennathu ee coil odeyulla current ne directly proportional aanu adagondu thanne ee coil umayittu bendapettirikkuna magnetic flux ennathu current ne directly proportional aanu the magnetic field due to a current carrying coil is directly proportional to the current the magnetic flux linked with the current carrying loop phi is therefore proportional to the current i magnetic flux phi vachana indicate cheyina appo phi is proportional to i that is phi is equal to l i appo idil ninnu l endha namukku define cheyam l ennu parayunnathu phi divided by i aanu l ne aanu nammal self inductance ennu vilikkunnathu ഇനി ഈ കോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എ ഐ ആണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് കോയിൽ വെൻ വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ആ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫാരഡേസ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് ഫൈ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഐ ആണ് ഇപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടുമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ്ക്ക് പകരം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് പകരം എൽ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓ ഫൈവിൽ എൽ ഐ എന്ന സബ്സ്റ്
ഇനി ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ കോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൽ ആയോ അതായത് ന്യൂമറിക്കലി നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടി നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം The self-inductance self-inductance of 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 a a coil coil is numerically equal to the induced EMF when the induced when rate of change of current is unity. That is, rate of change of current is unity. unity. rate change current ആണെങ്കിൽ അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്ബർ പെർ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻറി ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എയർ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിനോയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ സോളിനോയിഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുമാണ് അപ്പൊ കൺസിഡർ ആൻഡ് എയർ കോർ സോളിനോയിഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ Cross sectional area A having number of turns capital N. In small n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഈ സോളിനോഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് എ കറണ്ട് ഐ ആംബിയർ ഈസ് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് വൈൻഡിങ്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള ഈ സോളിനോയിഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ആണ് The the solenoid has n number of turns. The total magnetic flux linked with the solenoid phi is equal to ബി എ എൻ ഇവിടെ ബി ക്ക് പകരം മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ഐ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകാവുന്നതാണ് ഫോർ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ഇൻ ടു എ എൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ്ക്ക് പകരം മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എ എൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ എ എൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് നമ്മൾ ഫൈവിന് ഐ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ മ്യൂ സീറോ എൻ എ എൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ സ്മോൾ എൻ എ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സ്മോൾ എന്നു പകരം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മ്യൂ സീറോ എ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് മ്യൂ സീറോ എ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മ്യൂ സീറോ എ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന് പകരം സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ എൻ എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ എൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സോളിനോയിഡിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ അതല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോ സ്മോൾ എൻ സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു എൽ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആർ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് മ്യൂ ആർ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ മേലാണ് ഈ കോയിൽ ഊണ്ട് ചെയ